Derinin özelliği keçinin yavrusu oluyor oğlak. Evet oğlak. Oğlak derisi. Oğlak derisi. Evet. Oğlak. Tamam. Buyuruz. Şimdi gelgin olması gerekiyor galiba. Şöyle yapalım. Yukarı itilmesi esliyor şöyle. Yapalım. Aslında tamam. çok yormayalım çünkü. Tamam. <gülüyor> Bu şekilde çıkıyor değil mi? Evet. <gülüyor> evet. Kuruduğu zaman kendiliğinden gelir. Ne kadar kuruyor? Yok, bir saate kurur. Ya, bir saate hemen bu. geçeriz. Müzik hmm. yapmaya. Peki sonra? Sonra işte böyle tutarız. Çalıyoruz. Hmm. Çalıyoruz. Geleceğim diye gittim. Gelmedin ya ben de bittim. Ama. kültürümüzün yaşatılması ile ilgili bir girişimde bulunmuş. Ee, önümüzdeki süreçte de e, bununla ilgili UNESCO'ya da müracaatını e, yapmış. Tabii ki e, Fethiye'mizin çok önemli bir kültürü. Şu anda sadece e, 6 kişi derbek çalmayı biliyormuş. Sağ olsun Türkan ablamızla birlikte bu sayıyı da arttırmak istiyoruz. Çünkü bunlar bizim düğünlerimizde çok eskiden beri e, duyduğumuz sesler ve gerçekten çok da önemli bu bölgenin insanını e, yaşatan bir şey kültürümüz. Bu kültürümüzü yaşatmak adına da Sayın Kaymakamımızın girişimleriyle inşallah önümüzdeki günlerde hem bunun bir eğitimi hem kursları hem de e, yaşatılması ile ilgili Sayın Kaymakamım projeyi takip ediyor. Bizler de ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekirse Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle daha farklı çalışmalar da yapabiliriz. Bu kültürümüzü önce Türkiye'ye buradan da bütün dünyaya tanıtmak isteriz. Denizde bu kadar yakın bir amfiteyatro e, çok az yerde var dediler. O yüzden bu da aslında Fethiye'mizin e, turizm anlamında hem ne kadar önemli aynı zamanda e, şey tarihi anlamda da ne kadar özel bir e, ilçe olduğunu gösteriyor. Burada vatandaşlarımız özellikle konserler e, ve tiyatro gösterileri anlamında önümüzdeki süreçte de Fethiye'nin sadece turizmle değil kültür sanatla da anılmasını istiyoruz ve bu projeyi çok destekliyoruz.